ఒకటే నగ్నంగా ఉన్నా ఒకటే బట్టలు కట్టుకున్న ఒకటే అంతటి పరబ్రహ్మానందం పొందగలిగే జ్ఞాని కానీ నీలో ఇంకా వీడు కొడుకు ఇది కోడలు ఇది స్త్రీ ఇది పురుషుడు ఇలాంటి వికారములు పోలేదు అందుకేగా కొడుకు వెంటబడి ఏడుస్తున్నావు ఆ ఏడుస్తున్నాం అంటేనే అర్థమైంది నీలో ఇంకా వికారములు ఉన్నాయని వికారములు ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే మేము మా ఆకారాన్ని బట్టలతో కప్పుకుంటాం ఆయనకి వికారములు లేవు కామాది వికారములు లేవు అందుకే ఆయన్ని చూచి మేము సిగ్గుపడలేదు ఆయన సర్వభూతమయుడు అన్నారట నిజంగా వ్యాసుడు ఆనందమూ చెందాడండో అంత స్థాయికి వెళ్ళలేనందుకు తనని వాళ్ళు అవమానించినందుకు రవ్వంత బాధ కలిగిన నాకంటే నా కుమారుడు అంత జ్ఞాని అవధోత అటువంటి కొడుకుని కనడం కూడా అదృష్టమే కదా అని మళ్ళీ ఆనందం పొందాడు అంతటి కుమారుడు మళ్ళీ తనకి దూరం అయిపోతున్నందుకు బాధ అటువంటి కొడుకు మరి దూరంగా వెళ్ళిపోతే బాధగా జ్ఞానము కలిగిన కొడుకు తన దగ్గర లేకుండా అతీతంగా వెళ్ళిపోతే తండ్రికి ఎప్పుడు బాధగానే ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన అరిచిన అరుపులకి శివుడు ప్రత్యక్షమై ఆ కుమారుడు ఇక నీకు దక్కడు రమ్మన్న రాడు ఆయనంతటా ఆయన బుద్ధి పుడితే తప్ప సంసార వ్యామోహం లేనివాడు కనుక ఎవరికీ దర్శనమివ్వడు అయితే నీ బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను అందుకని నీ పక్కన ఒక నేడ నీ కొడుకులా కనపడేలా చేస్తాను అతడే ఛాయా సుఖుడు అంటే సుఖుడు ఎలా ఉన్నాడో అలాంటి నేడ పడుతూ ఉంటుంది నీ పక్కన ఆ నేడను చూస్తే నీ కొడుకును చూసినట్టే ఉంటుంది మాట్లాడ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఇప్పుడు టీవీలో కనపడతారు చూడండి బొమ్మలు అలా కనపడతాడు అతన్ని చూసుకుంటూ ఆనందించు అన్నట్ట అలా వ్యాసుడికి ఉపశమనం కలిగిస్తే ఇప్పుడు కూడా వ్యాసుడు ఎక్కడికెళ్ళినా ఆయన పక్కన కొడుకు యొక్క బొమ్మ పడుతూ ఉంటుంది ఆ నేడను చూచి సంతృప్తి చెందుతాడు ఛాయా సుఖుడు అంటారు ఆయన్ని అది చూచుకుంటూ కొంత ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు అప్పుడు ఆయనకి ఈ భాగవతం రాశాక ఏమనిపించిందంటే ఈ భాగవతం ఎవరినైనా ఆకర్షిస్తుంది నా కుమారుడు నాకు కనబడకుండా మాయమైపోయాడుగా వాడిని రప్పించడానికి ఇదే ఉపాయం అనుకున్నాడు ఆయన భాగవతం అవధూతలని కూడా మళ్ళీ ఈ భూలోకానికి రప్పిస్తుంది నిజానికి కోరికలు ఉన్నవాళ్లే పురాణాలు వింటారని పూర్వకాలంలో కొందరికి భ్రమ భాగవతం మాత్రం కోరికలకు అతీతంగా ఉన్న మాయాతీతులైన వాళ్ళు కూడా వింటారు ఎందుకంటే ఇందులో భగవంతుడైన వాసుదేవుని లీలలు ఉన్నాయి ఇది మోక్షం కూడా ఇస్తుంది కనుక నా కుమారుడు నాకు కనబడకుండా ఎక్కడ మాయమైపోయాడో అక్కడికి వెళ్ళి ఒక నాలుగు శ్లోకాలు కనుక వినిపిస్తే వాడి భాగవతం కోసం మళ్ళీ వస్తాడు భాగవతం అంటూ మొదలు పెడితే ఏడు రోజులు కదలకూడదు కాబట్టి ఏడు రోజులు అతనికి భాగవతం చెప్పడం కోసం నా ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టుకుని ఈ ఏడు రోజులు అవధోతను చూద్దాం అనిపించింది ఇట వ్యాసునికి వెంటనే ఏం చేశాడు ఆయన ఈ భాగవతం రాశాక వ్రజ భాగవతంలో ఈ మాట చాలా బాగా చెబుతాడు అందులో కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి భాగవతం దశమ స్కంధంలో ఉంటాయి ఆ శ్లోకాలు మనం ఎలాగో చెప్పుకుంటాం బ్రహ్మస్థుతి ఆ శ్లోకాలు నలుగురు శిష్యులకి ఇచ్చి నలుగురు నాలుగు శ్లోకాలు ఫలానా మందాకిని నది తీరంలోకి వెళ్ళి చదివి రెండు అన్నాడు వెంటనే వెళ్ళి వెళ్ళి అక్కడ శ్లోకాలు చదవగానే టక్కన అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు సుఖుడు ప్రత్యక్షమయ్యి నాయన జైమిని పైల వైశంపాయన సుమంత అపూర్వమైన ఈ శ్లోకాలు ఈ భాగవత శ్లోకాలు ఎక్కడివి అన్నాడు సుఖుడు అదేమిటండి మీకు తెలియదా ఈ మధ్యనే మీ నాన్నగారు నారదుని యొక్క అనుగ్రహంతో భాగవతం అనే ఒక పురాణం రాశారు ఆ భాగవతంలో వండి అన్నారు అనగానే అబ్బా ఇంకా శ్లోకాలు వినిపించకూడదా అన్నాడు ఆయన అబ్బే మాకు నాలుగు శ్లోకాలే నేర్పారండి ఆయన మిగతా శ్లోకాలన్నీ మాకు నేర్పలేదు ఈ శ్లోకాలు కావాలంటే మీరు వ్యాసుడి దగ్గరికి వేరండి అన్నారు అంటే వ్యాసుడి దగ్గరికి పట్టుకు వెళ్ళడానికి ఒక్కోసారి కర్మయోగం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఇంత పురాణం నేను చెబుతానా మళ్ళీ నా పురాణం నాకు కావాలంటే వీళ్ళు ఎవడో బతుమాలు పోల్చింది నా కర్మయోగం వ్యాసుడు భాగవతం ఆయన తండ్రి రాశాడు కానీ కొడుక్కు వినడానికి ఈ శిష్యులు మా దగ్గర లేవండి శ్లోకాలు మళ్ళీ మీ నాన్నగారి దగ్గరికే వెళ్ళండి అన్నారు అలాగా అయితే మా నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళండి అని వచ్చి తండ్రి దగ్గర కూర్చుని ఆయన సేవ చేసి ఏడు రోజుల పాటు అక్కడే కూర్చుని మొత్తం భాగవతం అంతా విన్నాడు ఈ విధంగా వ్యాసుని ద్వారా సుఖుడు ఈ భాగవతం నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్నదాన్ని ఇతరులకు చెప్పాలిగా చెప్పాలంటే మళ్ళీ సుఖుడికి సుఖుడి లాంటి వాడు ఒకటి దొరకాలి ఆయనకి పరీక్షిత్తు దొరికాడు ఆ పరీక్షిత్తు కథని ఇప్పుడు సోత మహర్షి సౌనకాదులకి చెప్పడం మొదలెట్టాడు పూర్వం మహాభారత యుద్ధం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఆఖర్న రాత్రిపూట నిద్రపోతున్నటువంటి పాండవ సైనికులందరినీ అశ్వత్థామ చీకట్లో చంపి వదల పారేశాడు పాండవ సైన్యంలో పాంచాలు మిగిలారు దృష్టజ్యుమరుడు ద్రౌపది అన్నగారు శిఖండి పాండవుల యొక్క కొడుకులు ఉప పాండవులు ఉన్నారు ద్రౌపది యొక్క కొడుకులు ఐదుగురు 
ఇలాంటి వాడు కొంతమంది మిగిలారు కొన్ని రథాలు కొన్ని ఏనుగులు కొన్ని గుర్రాలు మిగిలాయి రాత్రికి రాత్రి శివుడు ఇచ్చిన కత్తి ఒకటి పుచ్చుకుని అశ్వత్థామ కృతవర్మతో కృపాచార్యుడితో కలిసి ఓచుకోత కోసి పారేశాడు మహావీరులందరినీ చంపి పారేశాడు నెత్తట్లో ఉన్నవాళ్ళని నెత్తట్లో ఉన్నట్టే తెల్లవారి పాండవులు వచ్చి చూసుకుంటే శిబిరంలో అందరూ చచ్చిపోయారు అప్పుడు ద్రౌపది పిల్లల్ని తలుచుకుని ఏడుస్తూ ఉంటే అర్జునుడు నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తావు క్షత్రియ కన్యవి వీరుల్ని కన్నావు ఆ వీరులు యుద్ధ రంగంలో చచ్చిపోవడం కంటే గొప్ప మరణం పొందారు నిద్రపోతూ ఉంటే వాళ్ళని యుద్ధం చేసి చంపలేక దౌర్భాగ్యుడు అశ్వత్థామ చంపాడు కాబట్టి చచ్చిపోయినటువంటి వీరులైన పిల్లల కోసం దుఃఖించకు అనగానే వెంటనే భీముణ్ణి భీమా నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు అశ్వత్థామని బంధించి నా కాళ్ళ మీద పారయ్యి పిల్లల్ని చంపిన పాపాత్ముడిని శిక్షించే బాధ్యత నీది అంది భీముడు గద పుచ్చుకుని అశ్వత్థామని చంపడానికి పోయాడు వెంటనే కృష్ణుడు అన్నాడు వీడెంతో పొరపాటు చేశాడు భీముడు అశ్వత్థామని చంపడానికి భీముడు వెళ్ళడం చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే వాడు గదాయుద్ధం చేస్తే ఒక్క దెబ్బకి మనవాడు చంపగలడు అశ్వత్థామ దగ్గర బ్రహ్మశిరము అని ఒక అస్త్రం ఉన్నది ఆ అస్త్రాన్ని ఇంకెవ్వడూ జయించలేడు ఒకప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు అస్త్రాన్ని ఇద్దరే ఇద్దరికి ఇచ్చాడు ఒకటి అశ్వత్థామకి ఇచ్చాడు కొడుక్కి రెండవది అర్జునుడికి ఇచ్చాడు అర్జునుడు అస్త్రం వేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోగలడు అంటే ఉపసంహరించగలడు అశ్వత్థామ అలా కాదు అస్త్రం వెయ్యగలడు ఉపసంహరించలేడు అలాంటి అస్త్రాన్ని ఇప్పుడు కోపంతో భీముడి మీద వేస్తే మొత్తం భూమండలం అంతా దగ్ధం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే అర్జునుడు నేను కూడా బయలుదేరతాం అని ఎప్పటికప్పుడు అర్జునుడిని ఎక్కించుకుని తాను రథాన్ని స మహావేగంగా ధర్మరాజాదులందరినీ వెంట పెట్టుకుని వ్యాసాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే వ్యాసుని ఆశ్రమంలో విభూతి పెట్టుకుని జపం చేసుకుంటున్నాడు కొంగ జపం చేసుకుంటున్నాడు అశ్వత్థామ రాత్రికి వాళ్ళందరినీ చంపి పొద్దున్నే సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు దాంతో భీముడు ఓరి దుర్మారు కూడా రాత్రి ఏమో నిద్రట్లో ఉన్న వాళ్ళని చంపేవా ప్రొద్దుటే మళ్ళీ వ్యాసాశ్రమంలో తపస్సు మొదలెట్టేవా నీ కపాలం పగలగొడతా అని గదెత్తాడు దాంతో వాడు ఏం చేశాడు ఒక దర్భం తీసుకుని మొత్తం పాండవులు నాశనమై వాళ్ళ వంశమంతా తుడిచిపెట్టబడుగాక అని సంకల్పంతో బ్రహ్మశిరం అనే అస్త్రం విడిచిపెట్టాడు బ్రహ్మశిరం అనే అస్త్రం భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలతో వచ్చి పడిపోయింది భీముడి మీదకి వెంటనే అర్జునుడిని చూచి శ్రీకృష్ణుడు అర్జున అర్జున వాడు బ్రహ్మశిరం వేసేశాడు నేను అనుకున్నట్టే నువ్వు కూడా బ్రహ్మశిరో నామక అస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టమనగానే అర్జునుడు ఎంత గొప్పవాడండి ఆ అస్త్రం వేసే ముందు ఆచమనం చేసి మంత్ర జపం చేసి ఈ అస్త్రం గురువు గారు అబ్బాయిని చంపకుండా ఉండుగాక గురువు గారి మీద అంత ప్రేమ ఆయనకి వాడేమో పాండవుల్ని నాశనం చేసి అని అస్త్రం వేశాడు ఈయన ఏమన్నాడు ఈ అస్త్రం పొరపాటు కూడా గురువు గారి అబ్బాయిని నాశనం చేయకుండా ఉండుగాక చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండుగాక మా కుటుంబాన్ని రక్షించుగాక అని వేశాడు అది జ్ఞానుల యొక్క గొప్పతనం ఇప్పుడు ఈ అశ్వత్థామ అస్త్రాన్ని అర్జునుడు వేసిన అస్త్రం ఢీ కొట్టింది ఆ రెండు అస్త్రాలు ఢీ అంటే ఢీ అని యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే అందులో నుంచి అగ్నిజ్వాలలు పుట్టి లోకాలు కాలి బూడిదైపోవడం మొదలుపెట్టాయి ఆ అస్త్రాలు చాలా ప్రమాదం ఈ అణ్వస్త్రాల కంటే కూడా ప్రమాదం దాంతో లోకాలన్నీ అతలాకుతలం అయిపోయాయి స్వర్గలోకం కదిలిపోయింది పాతాళం కదిలిపోయింది దేవతలు అందరూ ఉణికిపోయారు టక్కున వేదవ్యాసుడు వచ్చి రెండు అస్త్రాల మధ్యలో నిలబడి ఆ అస్త్రాలని తన రెండు చేతులతో ఆపేట ఆయన అంత గొప్పవాడు ఆలోచించండి ఆపి ఎరా దౌర్భాగ్యులరా ఈ అస్త్రాలని రాముడు ఎప్పుడన్నా వేశాడా రావణాసురుడి వంటి దుర్మార్గుడు కూడా ఈ అస్త్రం వేయలేదు హిరణ్య కశిపుడికి వచ్చి అస్త్రం వాడు వేశాడా ఈ లోకములో ఇంతవరకు బ్రహ్మశేరక్షం అని పేరు కలిగిన ఈ అస్త్రమును దుర్వినియోగం చేసిన వాడు ఒక్కడు లేడు మొదటిసారిగా మీరు వేస్తారా అనగానే అర్జునుడు నన్ను క్షమించండి గురుదేవ నేను నా కోసం వేయలేదు లోక శ్రేయ శ్రేయస్సు కోసం వేశాను ఆ దుర్మార్గుడు మమ్మల్ని చంపడానికి వేశాడు అస్త్రం రక్షించుకోవడానికి అది కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఆజ్ఞ వల్ల వేశానన్నాడు అయితే అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించమన్నాడు అశ్వత్థామని అర్జునుడు అశ్వత్థామ ముందు అర్జునుడు తన అస్త్రాన్ని ఉపసంహరిస్తే నేను ఉపసంహరిస్తానన్నాడు వెంటనే అర్జునుడు తన అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించాడు అప్పుడు అందరికీ అర్థమైంది అర్జునుడు ఎంత గొప్పవాడు అస్త్రం వెయ్యడం కాదు వెనక్కి తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు అశ్వత్థామ తన అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించబోతే ఆ అస్త్రం వచ్చి అశ్వత్థామని చంపబోయిందిట అప్పుడు అశ్వత్థామ తెల్లబోయి నేను నా అస్త్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేను తీసుకుందామంటే నన్ను చంపేస్తుంది అన్నట్ట దౌర్భాగ్యుడ బాంబు వెయ్యడం కాదు పేలకుండా చేయగలిగితేనే వెయ్యాలి చేతకాని వాడు ఎందుకురా నువ్వు దిల్సుఖ్ నగర్లో బాంబు పెట్టడం అని చెడవడా తిట్టి నీవు వేసిన అస్త్రాన్ని ఇంకొకడు ఎవడైనా ఉపసంహరిస్తే అది లోకానికి నష్టం అయినా తప్పడంలా 
అర్జున ఆ అస్త్రాన్ని కూడా నువ్వే ఉపసంహరించాడట అయితే అశ్వత్థామ ఏం చేశాడు అర్జునుడు అస్త్రాన్ని ఉపసంహరిస్తూ ఉంటే లోపల పాండవుల యొక్క మూసాలని కడుపులని నాశనం అయిపోగాక అన్నాడు ఇది కృష్ణుడు కనిపెట్టి దౌర్భాగ్యుడ అస్త్రాన్ని అర్జునుడు ఉపసంహరిస్తూ ఉంటే పాండవుల యొక్క వంశములో ఇప్పుడు కొంతమంది ఆడవాళ్ళు గర్భాలతో ఉన్నారు వాళ్ళందరి గర్భాలు నాశనం అయిపోవాలంటావా అని తిట్టి నువ్వు ఎన్ని పనులు చేసినా అభిమన్యుని భార్య ఉత్తర ప్రస్తుతం గర్భంతో ఉంది ఆ గర్భమును ఒక్కదాన్ని మాత్రం నువ్వు దయతో విడిచిపెట్టు అన్నాడు వీడు అలాగేనని ఆ గర్భం కూడా నాశనం అయిపోవాలని లోపల మంత్రం చదివాడు అప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు నేనేమన్నాను అందరినీ చంపు నీ కక్ష తీరడం కోసం ఒక్క ఉత్తర గర్భాన్ని అభిమన్యు పుత్రుణ్ణి రక్షించమంటే వాడిని కూడా నాశనం చెయ్యమని మంత్రం చదువుతావా ఇదిగో ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ ఆ కడుపులో ఉన్న పిల్లవాణ్ణి రక్షించే బాధ్యత నాది వాణ్ణి రక్షించి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టేలా చేస్తాను కానీ నువ్వు నా మాట వినలేదు గనక మూడు వేల సంవత్సరముల పాటు నీ శరీరము నుంచి రక్తం చీము కారుతూ ఉండగా మలమల మాడిపోతూ కుష్టరోగంతో బాధపడని చెప్పించాడు మూడు వేల సంవత్సరాలు కుష్టరోగం అనిపించాడు అసత్త ఈ శాపం ఐదు వేల నూట ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పెట్టాడు కృష్ణుడు అందువల్ల ఇప్పుడు ఆ శాపం తీరిపోయింది అశ్వత్థామకి అందంగా తయారయ్యాడు మళ్ళీ అప్పుడు అశ్వత్థామ నువ్వు నన్ను చెప్పించావు గనక నేను ఆ శాపాన్ని స్వీకరిస్తాను అంటూ ఉండగా వ్యాసుడు వచ్చి కృష్ణుడు చెప్పినట్టే నీకు కుష్టరోగం రావడమే కాదు ఈ మూడు వేల సంవత్సరాలు చేతి వేళ్ల నుంచి రక్తం మాంసం కింద కారిపోతూ ఉంటాయి జుగుప్సతో ఏగలు వాలుతున్న శరీరంతో నరక యాత్ర అనుభవించన్నాడు దాంతో వీడికి మళ్ళీ కోపం వచ్చింది మీ శాపాన్ని నేను కాదననే శక్తి నాకు లేదు కానీ చిన్ని శాపం నీకు ఇస్తున్నాను ఈ మూడు వేల సంవత్సరాలు నీ ఆశ్రమంలో నీ ఎదురు ఉండనే కూర్చుని నీ ద్వారా పురాణాలు విని తరిస్తాను ఈ శాపం నీకు ఇస్తున్నాను నన్ను అనుగ్రహించన్నట్ట అంటే నిజంగా వ్యాసుడికి కూడా బాధ ఇది ఇప్పుడు మీ ఎదురుగుండ నా ఎదురుగుండ మీలాంటి మంచివాడు కూర్చున్నారు కాబట్టి పురాణం చెబుతున్నారు కానీ నోట్లోంచి మలమూత్రాలు వచ్చేస్తూ రక్తం చేతిలోంచి కారిపోతూ ఉంటే అలాంటి వాడిని కూర్చోబెట్టుకుని పురాణం చెప్పాలంటే గురువు గారికి కొంచెం కష్టమే కదా అయితే వాడు వ్యాసుడిని ఈ మూడు వేల సంవత్సరాలు నీ ఎదురుగుండానే కూర్చుని నీ ఆశ్రమంలో నీ పురాణాలు వినే భాగ్యం ఇమ్మని కోరి ఆ తర్వాత అస్త్రాన్ని ఇక ఉపసంహరించకపోయినా అర్జునుడే ఉపసంహరించాడు కనుక నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నట్ట వెంటనే అర్జునుడు ఏం చేశాడు వాడిని బంధించి కాళ్ళు చేతులు తాళ్లతో రథం మీద ఈడ్చి తీసుకొచ్చి ద్రౌపది కాళ్ళ మీద పారేశాడు అప్పుడు ద్రౌపదీ దేవికి జారి కలిగి ఎంతో పూర్వం వాడిని చంపాలనుకున్నది కానీ ఇప్పుడు గురువు గారి కొడుకు అర్జునుడు కాళ్ళ మీద పారేయగానే దగ్గరకు వచ్చి నమస్కరించి అంది భాగవతంలో కడుపు తరుక్కుపోయేలాగా రాశారండి విధంగా మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు అలా ఉంటాయి ఎన్ని తప్పులు చేసినా క్షమించటమే జానుల లక్షణం ద్రౌపదీ దేవి కరుణతో ఏముందో తెలుసా నాయన అశ్వత్థామ ఎంత పొరపాటు చేసావు తండ్రి అసలు నీకు మా వాళ్ళు ఏమి అపకారం చేశారు నువ్వు సామాన్యుడివా మా అందరికీ గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడి గారు కొడుకువి కాబట్టి నువ్వు కూడా గురువు గారితో సమానం గురువు గారి పిల్లలు కూడా గురువులే శాస్త్ర ప్రకారంగా పరగా మా మగవారలెల్లరును మున్ బాణ ప్రయోగోప సంహరణాధ్యాయుధ విద్యలెల్లరును ద్రోణాచార్యుచే అభ్యసించిరి పుత్రాకృతిను నద్రోణుడవు నీ చిత్తంబులో లేసెము కరుణా సంఘము లేక శిష్యశితుల ఖండింపగా పాడియే మా భర్తలు ఈ ధర్మరాజాదులు మీ నాన్నగారు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర విలువిద్య నేర్చుకున్నారు బాణాలు ఎక్కువ పెట్టడం వెయ్యడం అస్త్రాలు వెయ్యడం ఉపసంహరించడం అన్నీ నేర్చుకున్నారు ఆయన అనుగ్రహంతో గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు నువ్వు కూడా ద్రోణాచార్యుడు కొడుకువి ఆత్మావై పుత్రనామాసి అంటోంది వేదం అంటే తండ్రి కొడుకు రూపంలో పుడతాడు కొడుకు రూపంలో ఉన్న ద్రోణుడు విను అటువంటి నీవు రవ్వంత కూడా జాలి లేక నీ తండ్రి శిష్యులు అంటే నీకు సోదరులైన పాండవుల పిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని నిద్రపోతున్న వాళ్ళని చంపడం న్యాయమా అది కూడా నిద్రపోతున్న వాళ్ళని ఖండించడం న్యాయమా ఆ మాత్రం ప్రేమ లేకుండా పోయిందా అన్నిటికీ మించి విప్రుడివి కరుణాస్వరూపుడివి భూసురుడివి బుద్ధిదయ భాసురుడివి వీరభట సంద్రోగ్రహ 
అగ్రేశ్వరుడి వీరుల్లో కూడా అటువంటి నువ్వు శిశు మారణం చెయ్యకూడదని గ్రహించలేకపోయావా శిశు మారణ ఆసుర కృత్యం ధర్మముగునే తండ్రి అంది తండ్రి చిన్నపిల్లల్ని చంపడం మహాపాపం అసుర లక్షణం రాక్షస లక్షణం ఆ పని ఎలా చేయగలిగావు మీ తల్లి కృపాచార్యుడి యొక్క చెల్లెలు ఆవిడ పేరు కురుపి శంతన మహారాజు గారు ఆవిడని పట్టుకొచ్చి పెంచాడు ద్రోణాచార్యుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు పూర్వం శంతనుడు ఒకసారి అడవికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఒక పొద దగ్గర గౌతమ మహర్షి యొక్క పిల్లలు ఇద్దరు పడి ఉన్నారు ఒక ఆయన కృపాచార్యుడు ఇంకొక ఆవిడ కృపి వాళ్ళని శంతనుడు పట్టుకొచ్చి పెంచాడండి పెంచి కృపాచార్యుడిని పాండురాజుతో స్నేహం చేయించి వాళ్ళిద్దరికీ విద్య నేర్పించాడు అందుకే పాండురాజు కృపాచార్యుడు స్నేహితులు ఈ అమ్మాయిని కృపిని పెంచి పెద్ద చేసి ద్రోణాచార్యుడికి ఇచ్చి శంతనుడే పెళ్లి చేశాడు ఈ విధంగా మా వంశం వాళ్ళ చేత పెంచబడింది మీ అమ్మ పరమ పతివ్రత ద్రోణాచార్యుడు చచ్చిపోయినా అగ్నిలో పడి చావకుండా ఎందుకు బతికుందో తెలుసా కొడుకు పోయిన నిన్ను చూసుకుంటూ బతుకుతోంది నువ్వు ఈ పాపం చేశావు ఇప్పుడు నిన్ను మా వాళ్ళు కట్టి బంధించారని తెలిస్తే మీ అమ్మ ఎంత బాధపడుతుందో అయ్యిందేదో అయ్యింది నిన్ను విడిచిపెడతాం నువ్వు ఎన్ని పాపాలు చేసినా గురుపుత్రుడివి గనక నిన్ను ఏమి అనకూడదు చంపకూడదు అని వెంటనే అర్జునుడి కేసి భీముడి కేసి ధర్మరాజు కేసి వీళ్ళకేసి తిరిగి ఏమర్రా వాడు ఎన్ని పాపాలు చేసినా కట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పారేయడం మహాదోషం అన్నది ఎంత పాపం చేసినా విప్పురుణ్ణి సంహరించకూడదని అవమానించకూడదని శాస్త్రం చెబుతున్నది అతి పాపము బ్రాహ్మణ హింస మానరే అందట ద్రౌపది ఎంతో పాపం బ్రాహ్మణ హింస మానకూడదా తప్పు 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 ఈ పని చెయ్యకండి విడిచిపెట్టేయండి అని మళ్ళీ అతనికేసి తిరిగి అసలు మా పిల్లల్ని ఎలా చంపేవయ్యా నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తాను అది వేరే విషయం మా పిల్లల్ని చంపడానికి నీ చేతులు ఎలా ఆడాయి ఉద్రేకం పునరారు శస్త్రధరులై యోద్ధావని లేరు కించి ద్రోహం బును నీకు చేయరు బలోద్రేకంబుతో శిష్యుల భద్రాకారుల చిన్ని పాపల రణ ప్రౌఢ క్రియాహీనులం నిద్రాసక్తుల చంపబూననకట నీ చేతులెట్లాడెను వాళ్ళు ఏమైనా ఉద్రేకంతో వచ్చారా నీ మీద యుద్ధానికి ఏ ఇది ఎంతం చూస్తామని నీ మీదకి రాలేదు పోని ఆయుధములు ధరించి యుద్ధరంగంలో ఉన్నప్పుడు చంపచ్చని శాస్త్రం వాళ్ళు యుద్ధరంగంలో ఆయుధములు ధరించి లేరు పైగా నిద్రపోతున్నారు నీకు ఎంత కూడా అపకారము చెయ్యలేదు నీ బలాన్ని చూపించడానికి నిద్రపోతున్న చిన్నపిల్లల్ని పెళ్ళి కూడా కాలేదటప్పటికి పాప వాళ్ళకి అవివాహితులుగా ఉన్న వాళ్ళని అందమైన వాళ్ళని మంచి చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళని యుద్ధరంగంలో బాగా పరాక్రమం ప్రదర్శించేంత నైపుణ్యం కూడా లేని వాళ్ళని ఎలా చంపగలిగావు అసలు నీ చేతులు ఎలా ఆడే అని మందలించి కట్లెప్పబోతుంటే భీముడు వచ్చి దుర్మార్గుడు వీడు వీడి విడిచిపెట్టడం ఏమిటి ద్రౌపది ఆగు వాడి మొహం చూస్తే కట్లిప్పాలని నీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది వీడు పరమ దుర్మార్గుడు నిద్రపోతున్న మన పిల్లల్ని చంపినవాడు పేరుకు బ్రాహ్మడు వీడు బ్రాహ్మడు కాదు పరమ నీచుడు ఇటువంటి వాడిని విడిచిపెట్టడం ఏమిటి కొడుకుల పట్టి చంపినన్ని కోపమునందదు వీని విడు మటంచు పల్కెడిని వెర్రిది ద్రౌపది వీడు విప్రుడే వీడిని విడిచిపెడతానా నా పిడికిటి పోటున శిరము భిన్నము చేసేద చూడుడిందరు కొడుకుల్ని పట్టి చంపాడు వీడు పరమ క్రూరుడు అటువంటి వాడి మీద కోపం చూపించకుండా విడిచిపెట్టు విడిచిపెట్టు అంటుంది ఇవి ద్రౌపది ద్రౌపది వీడిని విడవమంటోందంటే నా అనుమానం దానికి వెర్రి పెట్టిందేమో ఇది వెర్రిదే లేకపోతే నిజంగా ఎవరైనా స్త్రీ తన కొడుకుల్ని చంపిన దుర్మార్గుడు దొరికితే వాడిని విడిచిపెట్టమంటుందా ఆమె విడిచిపెట్టమన్నప్పటికీ విడిచిపెట్టను మీరు వీడి విడిచిపెట్టండి నేను వాడి అంతం చూస్తాను వాడిని చంపడానికి గద కూడా అక్కర్లా పిడికిలతో నెత్తి మీద దెబ్బ కొట్టానంటే పటక్కని కొబ్బరికాయ పగిలినట్టు పగిలిపోతుంది వాడు తలకాయ మిగల ముగ్గిన సీతాఫలం పగలగొట్టినట్టుగా సీతాఫలం బాగా ముగ్గితే అలా నొక్కండి పిసుకుడు అయిపోతుంది వాడి తలకాయను అలా పిసికి అవతల పారేస్తాను పిడికిడితో పొడి చంపేస్తాను ఎరా దుర్మారు కూడా యుద్ధం చేయలేక అస్త్రం వేస్తావు అస్త్రం నీ శాస్తి చేస్తాను అంటూ పిడికిలు బిగించి వాడి నెత్తి మీద కొట్టడానికి భీముడు వెళ్ళిపోతూ అంటే ద్రౌపది వద్దంటూ ఉంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కసారి చతుర్భుజాలు ధరించాడు 
నాలుగు చేతులు ధరించి రెండు చేతులతో భీముడిని బలంగా ఓ తోపు పక్కకి తోశాడు ఎంత భీముడు కృష్ణుడితో వస్తే అవుతాడా ఆ తర్వాత రెండు చేతులతో ద్రౌపదిని ఒక పక్కకి గెంటాడు ఆ తర్వాత అర్జునుడిని పిలిచి అర్జున వీడు దుర్మార్గుడు భీముడు చెప్పినట్టు వీడిని చంపాలి కానీ ద్రౌపది చెప్పినట్టుగా విప్రుణ్ణి చంపకూడదు మహాపాపం చేసిన విప్రుడికి ఏ శిక్ష వెయ్యాలో నీకు తెలుసు కాబట్టి వీడిని చంపకుండా భీముడి ప్రతిజ్ఞ తీరేటట్టు ద్రౌపదికి సంతోషం కలిగేటట్టు మా అందరికీ అశాంతి కలగనట్లు నువ్వేదైనా ఒక పని చేయమనగానే వెంటనే ఏం చేశాడు అర్జునుడు ధనము గొనుటయ్యుండే తల దరుగుటయ్యుండే ఆలయంబు వెడల నడచుటండే చంపదగిన ఎట్టి తప్పు చేసినప్పటికీ విప్రుణ్ణి చంపకూడదని శాస్త్రం చెబుతూ మహాపాపం చేసిన బ్రాహ్మడికి ఏ శిక్ష వెయ్యాలి వాడు డబ్బు లాక్కుని పేదవాణ్ణి చేసేనా వదలాలి లేదా తలకైన ఉన్నగా గొరి వదిలి పెడితే వాడిని చంపినట్టే లెక్క లేదా ఇంట్లోంచి గెంటెయ్యాలి ఇవే శాస్త్ర నియమములు కాబట్టి వీడికి బుర్ర గొరిగేస్తాను అని పెద్ద కత్తి తీసి శుభ్రంగా తలంతా నొన్నగా గొరిగాడు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మొత్తం తల గొరిగి ఆ లోపల ఒక మణి ఉన్నది శిరోమణి ఆ మణి ఉండడం వల్లే వాడికి ఎంతకాలం తేజస్సు బలము ఆ మణిని తీసేశాడు పుట్టుకతో శివుడిచ్చిన మణిది పుట్టుకతో కొంతమంది కొన్ని మణులు ఉంటాయి ఆయనకి శిరోమణి అని తలలో పై భాగంలో ఉండేది ఆ మణి ఆ మణి పీకేసి అది ధర్మరాజు చేతిలో పెట్టాడు శుభ్రంగా తలంతా గొరిగి వదలగానే కట్లు ఇప్పగానే సిగ్గుతో తల వంచుకుని కాంతి తరిగి వెళ్ళిపోయట్ట ఆయన శిశువంత కదా అందువల్ల శిశువుల్ని చంపిన వాడికి పాపాలు చేసిన వాడికి అందులో పైగా తల గొరగడం వల్ల అవమానింపబడ్డం వల్ల మణిపోవడం వల్ల కాంతి పోయి నల్లగా మాడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అప్పుడు ఆ మణిని ధర్మరాజు చేతిలో పెట్టగానే ధర్మరాజు భక్తితో గురువు గారి కొడుకునే భక్తితో ఆ మణి తన తల మీద ధరించాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోగానే శ్రీకృష్ణుడు కూడా పాండవులారా చాలా రోజులైపోయింది ఇక్కడనే ఉండి కొంతకాలం ద్వారకకి వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తానన్నాడు ద్వారకకి ఆయన వెళ్ళాడు లేదో మళ్ళీ కుంతీదేవి ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నావు రమ్మని పిలిచింది వెంటనే ఆయన తిరిగి కుంతీదేవి దగ్గరకు వచ్చాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఆయన అక్కడ వచ్చాడో లేదో ఉత్తరాదేవి గర్భంలో ఉన్నది అప్పటికే పూర్ణ గర్భిణి ఆవిడ ఆ కడుపులో ఉన్న పిల్లవాణ్ణి నిరంతరం అగ్నిహోత్రం వంటి ఒక కాంతి వచ్చి పట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది అశ్వత్థామ బ్రహ్మశరం అనే అస్త్రం వేశాడు కదా మరి ఆ అస్త్రం వచ్చి ఆ పిల్లవాడిని రోజు చీల్చి చెండాడడం మొదలెట్టింది దాంతో కుర్రవాడు కంగారు పడిపోయి ప్రభు ప్రభు నన్ను రక్షించు రక్షించు అన్నాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన చక్రం ధరించి ఆ అస్త్రం అతని మీద పడకుండా ఆ అస్త్రాన్ని చీల్చి చెండాడి ఆయన్ని రక్షించాడు అప్పుడు కుంతీదేవి వచ్చి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఉత్తరాదేవి గర్భంలో నుంచి పిల్లవాడు పుడుతున్నాడు ఆ పిల్లవాడు పుట్టే ముందు ఎందుకో కానీ ఉత్తరాదేవి గర్భానికి చాలా బాధ కలుగుతున్నది ఆ బాధ నుంచి ఉత్తరని రక్షించు అని ప్రార్థించింది వెంటనే ఆయన అత్తగారికి మేనత్తగారికి ఒక వరం ఇచ్చాడు అత్తయ్య నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోక నేను మాట ఇచ్చాను ఈ కుర్రవాడు పుడతాడు హస్తినాపుర సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు వాణ్ణి రక్షించే బాధ్యత నాది అనగానే ఆవిడ సంతోషించి వెంటనే కృష్ణుడికి ఓ నమస్కరించి ఆవిడ కోరుకున్నది ఏమిటో తెలుసా కుంతీదేవి కోరుకున్న స్తోత్రం ఏంటి ఆశ్చర్యపోతారు విపద సంతు నశ్వత్ నాకు రకరకాల కష్టాలు వచ్చి పడిపోవాలి రోజు అంది ఆవిడ విపద అంటే ఆపదలు నాకు నిత్యము ఆపదలు వచ్చుగాక ఎందుకని తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం ఎత్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం కృష్ణ నాకు ఎందుకు ఆపదలు రావాలని కోరుకుంటున్నారో తెలుసా ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళంతా పిచ్చిదేమో కృష్ణుడిని మంచి కోరిక కోరుకోకుండా కష్టాలు కోరుకుంటోంది అనుకుంటున్నారు కష్టాలు ఉన్నప్పుడల్లా నువ్వు నాకు దర్శనమిస్తావు కృష్ణుడు అత్తగారికి ఒక వాగ్దానం చేశాడు నీకు కష్టం కలిగినప్పుడల్లా నేను వచ్చి నీకు కనపడతానని కష్టాలు లేకపోతే నువ్వు కనపడవు కష్టాలు ఉంటే నువ్వు వచ్చి దర్శనమిస్తావు పదే పదే నీ దర్శనం చేస్తే నాకు అపునర్భవ దర్శనం మళ్ళీ భూమి మీద జన్మ ఉండదు కృష్ణుడి పదే పదే చూచేవారికి పునర్జన్మ ఉంటుందా కాబట్టి నాకు నిత్యం కష్టాలు ప్రసాదించు పదే పదే గొప్ప గొప్ప కష్టాలు అప్పుడు ఆ కష్టాలు నీ దర్శనం నాకు ఇప్పిస్తాయి నీ దర్శనం వల్ల పునర్జన్మ లేకుండా శాశ్వతంగా వైకుంఠం పొందవచ్చు ఏం అద్భుతమైన కోరిక అండి అయ్యి బాబాయ్ మనం అయితేనా గురువు గారు కనబడితేనే వదలం నాకు పెళ్ళని ఒకడు కిళ్ళి అని ఒకడు ఇల్లని ఒకడు 
ఇలా రకరకాలుగా మళ్లీ మళ్లీ గురువు గారు కనబడ్డాడా హడిలిపోయేలాగా కోరిన కోరికలు కోరుతూ ఉంటే కృష్ణుడు కనబడితే మొత్తం గుంటూరు గుంటూరు అంతా రాసేమంటారు అమరావతి అంతా విడికి వచ్చేయాలి ఇక మళ్ళీ అమరావతి ఎవడికి ఉండక్కర్లా అది మనమతి కానీ ఆవిడ నాకు కష్టములు ప్రసాదించు కష్టములు ఉంటే నిన్ను తలుచుకుంటాను నువ్వు కనబడతావు నాకు మోక్షం వస్తుంది అని కోరింది ఇచ్చాడంటే ఒకళ్ళు నా మనవడు ఉన్నాడండి వాడి మొహం వదిలి రాలేనని ఒకళ్ళు అబ్బెబ్బెబ్బెబ్బే మా కోడలు ఉందండి ఆవిడ మా కోసం విశాఖపట్నంలో ఇల్లు కట్టిందని ఒక ఆవిడ వైజాగులో అవండి భక్తితో వెళ్ళడానికి రమ్మంటే మా కోడలు ఏమైతే ఇల్లు కట్టిందండి గృహ ప్రవేశం అయ్యామండి అప్పుడే మీ దగ్గరకు వచ్చేలా కొత్త ఇల్లు కదండి అంటే కొత్త ఇంట్లో ఇవిడ పది కాలాలు ఉంటుంది ఈ లోపు ఇవిడ వెళ్ళిపోతుంది తెలియదు పాపం ఇలా పురాణం వినడానికి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క వంక చెబుతాడు ఆవిడ ఉంది యాదవులందు పాండు సుతులందు అధీశ్వర నాకు మోహ విచ్ఛేదము చేయుమయ్యా ఘన సింధువు చేరెడి గంగ భంగి నీ పాద సరోజ చింతనముపై అని శంభు మదీయ బుద్ధి అత్యాదర వృత్తితో కదియునట్లుగా చేయగదయ్య ఈశ్వర ప్రభు సర్వలోకాధిపతి కృష్ణ నాకు ఒకటే కోరిక యాదవులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కొడుకుల మీద కంటే యాదవుల మీద ఎక్కువ ఇష్టం అంటే ఆవిడకి ఎందువల్ల అంటే సహజంగా లోకంలో కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే యాదవులు అంటే వసుదేవుడు అన్నగారు పుట్టింటి వారి మీద ప్రేమ ఆ తర్వాత కొడుకుల మీద ప్రేమ ఆవిడకి ఎక్కువ అనుకున్నారట అలాంటి పుట్టింటి ప్రేమలు ఆవిడకి ఏమీ లేవు ఆవిడకు ఉన్నది ఒకటే యాదవుల మీద ఎందుకంత ప్రేమ అంటే యాదవ వంశంలో కృష్ణుడు పుట్టడం వల్ల పరమాత్మునికి జన్మనిచ్చిన పవిత్ర వంశం పరమాత్ముని బంధువులు అందుకని యాదవులు అంటే నాకు ప్రాణం వాళ్ళని వదిలి ఉండలేకపోతున్నాను ఆ వదిలి ఉండలేకపోవటం వల్ల మళ్ళీ నాకు జన్మ వస్తుంది జన్మ పోవాలంటే వారి మీద ప్రేమ పోవాలి అందుకని నాకు యాదవుల మీద ఉన్న ప్రేమని తొలగించు బంధం తొలగించు ఆ తర్వాత ఉంది నా కొడుకులు కొడుకులు కదా ఎంత కాదనుకున్న కొడుకులు మనవలు మనవరాళ్ళు ఈ ప్రేమ ఉంటుంది నాకు పాండవుల మీద కూడా వ్యామోహంగానే ఉన్నది ఆ ప్రేమ పాశమును తొలగించు కత్తిరించేయంది ఆవిడ ఇటువంటి భక్తురాళ్ళు ఉన్న దేశంలో మనం పుట్టాం నాకు బంధు ప్రీతి తొలగించు సంసార వ్యామోహం తొలగించు నాకు యాదవుల మీద నా పిల్లల మీద ఎవరి మీద ప్రేమ లేకుండా మా గురువు గారు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన పురాణం విని తరించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు కృష్ణ గంగా నది ఏం చేస్తుంది గంగ మహావేగంగా ప్రవహించి సముద్రంలో కలిసిపోతుంది అంటే గంగ చెట్ట చివరి గతి సముద్రం నేను గంగ లాంటి దాన్ని నీవు సముద్రుడివి సముద్రంలో గంగ చేరినట్టుగా నేను వచ్చి నీలో కలిసిపోయేటట్టుగా అనుగ్రహించు అలా అనుగ్రహించాలంటే అంటే గంగ సముద్రంలో కలవాలంటే గంగకి ఒక ప్రవాహం ఉండాలి పల్లానికి ప్రవహించి సముద్రంలో కలుస్తోంది గంగకి ప్రవాహం ఉన్నట్టే భక్తుల యొక్క మనస్సు అనే గంగ కృష్ణుడు అనే సముద్రంలో కలవాలంటే మనకు కూడా ఒకటి ఉండాలి ఏమిటిది ఆ శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములను నిరంతరం తలుచుకునే బుద్ధి కృష్ణ 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 అంటూ రోజు నీ పాద పద్మములను భక్తితో తలుచుకున్నట్టయితే గంగ సముద్రంలో కలిసినట్టుగా నేను నీలో కలిసిపోతాను కాబట్టి నాకేం చేస్తావు రోజు పొద్దున నుంచి రాత్రి నిద్రపోయేదాకా నిన్నే స్మరించే భాగ్యం ప్రసాదించు నా బుద్ధిలో నీవే ఉండాలి ప్రేమతో నిన్ను తలుచుకుని నీలో కలిసిపోయే భాగ్యం ప్రసాదించు వ్యామోహాలని తొలగించు ఈశ్వర శ్రీకృష్ణ నిన్నే శరణు వేడుతున్నాను సంస్కృతంలో అయితే శ్రీకృష్ణ కృష్ణ సఖ అని ఆవిడ స్తోత్రం చేసింది అర్జునుడికి కూడా కృష్ణుడు అని పేరు కృష్ణ సఖ అంటే మళ్ళీ కృష్ణుడే స్నేహితుడనే అనుమానం వస్తుందేమోనని తెలుగులో పోతన గారు కృష్ణ శబ్దాన్ని నరశబ్దంగా మార్చాడు కృష్ణుడు అనే శబ్దం అర్జునుడికి ఉంది అయినప్పటికీ నరుడు అండంలో అందం వేరు ఎందుకని నరుడికి నారాయణుడిలో కలిసే లక్షణం ఉంది గనక పైగా నరుడికి ఎంతో ఆప్తుడు గనక కృష్ణుడు అందుకని నరనారాయణుడు అనే శబ్దం ప్రసిద్ధి గనక నరశబ్దానికి నరశబ్దమే వాడి కృష్ణ శబ్దం వాడలేదు పోతన గారు తెలుగులో శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖ శృంగార రత్నాకర లోకద్రోహి నరేంద్ర వంశ దహన 
ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವತಾನೀಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋಗಣಾರ್ತಿ ಹರಣ ನಿರ್ವಾಣ ಸಂಧಾಯಕ ನೀ ಕುಲ್ ಮೃಕ್ಯದ ತೃಂಪವೇ ಭವಲತಲ್ ನಿತ್ಯಾನುಕಂಪ ನಿಧಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ವಂಶಾನಿಕಿ ನೀವು ಆಭರಣಾನಿ ನರುಡಿಕಿ ಮಿತ್ರುಡಿವಿ ಮಾ ಅರ್ಜುನ ಮಿತ್ರುಡಿವಿ ನಿರಂತರಂ ಅಲಂಕರಿಸುಕೊನಿ ಅಂದಂಗಾ ಕನಪಡತ್ತಾವು ಈಗ ಲೋಕಾಲನೆ ನಾಶನ ಚೇಸೆ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪುಟ್ಟಾರೆಂತ ಪೂರ್ವ ಅಲಾಂಟಿ ರಾಜುಲನ್ನು ನಾಶನ ಚೇಸೆವು ಆ ವಂಶಾಲನೆ ದಹನ ಚೇಸಿ ಪಾರೇಸೆವು ಅಸಲು ಕೃಷ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟಿಂದ ಲೋಕದ್ರೋಹಲ ನಾಶನ ಕೋಸಂ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಸಂ ಅಟ್ವೆಂಟಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ ನೀಕು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವತಲನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮುಲನಿ ಗೋವುಲನಿ ವಾಳ ಕಷ್ಟಾಲನ್ನು ತೊಲಗಿಂಚಿ ನಿರಂತರಂ ರಕ್ಷಿಂಚೇ ನೀಕು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರ್ವಾಣ ಸಂಧಾಯಕುಡನೇ ಮಾಟವಾಡಿಂದಿ ಕುಂತಿ ಮೋಕ್ಷಮುನು ನುವು ಮಾತ್ರವೇ ಇವ್ವಗಲವು ತಕ್ಕಿನ ವಾಡು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಾಲಿಸ್ತಾರು ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಕೈವಲ್ಯಮಿಸ್ತಾವು ಅಟ್ವೆಂಟಿ ನೀಕು ನಮಸ್ಕಾರ ನೀಕು ಭಕ್ತಿತೋ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಸಂಸಾರ ಬಂಧಾನ್ನಿ ತೊಲಗಿಂಚ ಅವತಲ ಬಾರಿ ಸಂಸಾರ ಒಕ ತೇಗ ಆ ತೇಗ ಕತ್ತಿರಿಂಚಿ ನಾಕ ಏ ಬಂಧನ ಲೇಕೊಂಡ ಚೇಸೆ ಅನಿ ಭಕ್ತಿತೋ ಕರುಣಾಸ್ವರೂಪುಡೈನ ಆಯನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚಿದಿ ಅನುಕಂಪ ನಿಧಿ ಅನುಕಂಪ ಅಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಆಯನ ಪ್ರೇಮ ನಿಧಿ ಒಕ ರೋಜು ಕಾದಟ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರೇಮತೋ ಉಂಟಾಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ನಿಧಿ ವಿನೀವು ಅಟ್ವೆಂಟಿ ನೀಕು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಅನಿ ಪರಿಪರಿ ವಿಧಾಲುಗಾ ಕುಂತಿದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚಿದಿ ಆ ತರಾತ ಜರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಾಲತೋ ಮಳ್ಳಿ ರೇಪ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರಂಗಾ ಆರುನ್ನರಕ್ಕೆ ತಲುಸ್ಕೊಂಡಾವು ಆರು ಇರವೈ ಐದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವುತ್ತುಂದನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಬುತ್ತನಾನು ಕನಕ ಆರು ಇರವೈ ಐದಕ್ಕಲ್ಲ ವಚ್ಚೆಯಂಡಿ ಎನಿಮಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇಸ್ತಾವು ಮಳ್ಳಿ ರೇಪ ಕಲಸ್ಕನೇದಾಕ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಸುಭಮಸ್ಸು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪದೋ ತಾರೀಕು ನುಂಚಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಯಾತ್ರ ಉನ್ನದಿ ಎವರೇ